Hi friends, Innovation Tech Lab in the new video. Like In the Pudir I2 at Anna video on the RC boat on a remote control, control a metana, either some one kilometer radius, control a metana boat at Anna in the video on the Rikinza. Namki boat, hobby at Unaka, they were than Pralayaka, where the Sameter rescue went to wake up the boat on a video on the episode, aeroplanes. RC aeroplanes. Uh, this is a making video. I am going to talk about this. I am going to talk about this. I am going to video. I am going to talk about Remote control operate on the drone. Remote control operate on the drone. This is a fabrication video. We have completed the body. We have fabricated the aluminum material. We have a controlling board. We have a program in the car. We have a video. We have a share. We have a channel. 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 We have a transmitter unit, a remote control. We have a main controlling device. We have a video on the two dimensional item. We have a sunpack and a sheet. We have a video on the boat and shape. We have a wire on the boat and shape. We have a portion of the boat. We have to cut the fold. We have to fold the fold. We have to cut the shape. We have to maintain the structure. We have to the insulation type. We have to apply the glue gun. We have to the we have a boat in the shape. We have a blue gun. We have a body sunpack in the sheet. We have a strength and we have a truss work. We have a portion of the boat in the boat. We have a portion of the boat in the boat. We have a portion of we have to cut the portions of the glue. We have to cut the sunpack and sheet. We have to cut the bellang and the highlight. We have to cut the shaft. 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 We have to ಇದನ್ನ ಉಳ್ಳಿಲ್ ಟ್ರಸ್ ವರ್ಕ್ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ಅಳಗಳാണ് ಈ ಕಾಣಿಕನದು ಈ ಅಳಗಳ ಕನ್ಸರ್ಚಾನ ನಾವು ಹೈಲಂ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿಡಕಂಡದು ಈ ಅಳಗಳ ಡಿಸೈನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಡ್ತಿರಿಕಾನ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕಾಣಾ ಇನಿ ಈ ಹೈಲತಿನ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ನಾವು ಹಾಟ್ ಗ್ಲೂ ಗನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಗತ್ತೇಕ ಒಟ್ಟಿಡಕ if you have a boat, you can use the boat to strengthen the boat. If you have a boat, you can use the boat to use the boat to use the boat to use the boat to 
മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ മോട്ടർ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇത് കൂടുതൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വേറെ വേണ്ടിയിട്ടില്ല മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ വൈബ്രേഷൻ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈലം ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ പോർഷനും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഡി സി മോട്ടർ അതായത് ഏകദേശം ഇത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എമ്മിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഡി സി മോട്ടറാണിത് ഈ മോട്ടർ നമ്മൾ ബോട്ടിനകത്തേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല ടൈറ്റായി തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്യണം കാരണം മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇളകി പോരരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റായി തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പലർ ഊരിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കപ്പിളിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റാണ് അഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കപ്പിളിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലർ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പലറെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടർ കൺട്രോളർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് അതിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രൊപ്പലർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ മോട്ടർ കണക്ട് വയറിങ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ റിമോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ നമുക്കിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ബോട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറാണിത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റഡർ യൂണിറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പേനയുടെ പോർഷനും അതേപോലെ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഷീറ്റിൻ്റെ കഷ്ണവും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ റഡർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കമ്പി കഷ്ണം കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഇടുന്നത് ഈ സ്ലോട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പി കഷ്ണം ഇറക്കി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം വീഡിയോയിൽ കാണാം കമ്പി കഷ്ണം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ അലുമിനിയം ഷീറ്റ് ഈ പേനയായിട്ട് നല്ല റിജിഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് റിവിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഈ റഡർ നമ്മുടെ ബോഡി അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് റഡറാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിനുള്ളത് വളരെ അനായാസം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു രീതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റഡർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഇളകി പോരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈ വയറൊക്കെ ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റഡർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെർവോ മോട്ടറുകൾ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെർവോ മോട്ടറുകൾ സെർവോ മോട്ടറ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടൈ വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഹൈലം ബോഡിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വയറിങ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പറായി തന്നെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസം കവർ ചെയ്യണം മൂന്ന് ദിവസം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺ പാക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ